সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সবাইকে স্বাগতম রিহেল টিভির আমাদের আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে আজকে আমরা কথা বলবো খুব কমন একটি বিষয় নিয়ে সেটি হচ্ছে ইউরিনারি ইনফেকশন বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় উপস্থিত রয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান চৌধুরী ভাই আপনাকে স্বাগতম আপনাকে স্বাগতম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক মণ্ডলী আপনারা আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের এই প্রোগ্রামের লাইভের কমেন্টে আপনারা সেটি দিয়ে দিতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার আর রিয়েল টিভি ইনবক্সে ডাক্তার নামের যে প্ল্যাটফর্ম আছে আপনাদের যদি পরবর্তীতে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা সেখানেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য তো ভাই প্রথমেই আমরা জানতে চাইবো যে আসলে এই ইউরিনের ইনফেকশন এটি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আমরা যেটি বলি এটি আসলে আসলে কি রোগ এটি আচ্ছা ইউরিনারি ইনফেকশনটা হচ্ছে আমাদের যে মূত্রতন্ত্র আছে যেটা মূত্রতন্ত্র ইন এ সেন্স যে আপনার আমরা বলি কিডনি দুটো কিডনি দুটো কিডনি নালী তারপর হচ্ছে মূত্রথলি ইউরিনারি ব্লাডার অ্যান্ড ইউরেথ্রা মূত্র নালী এর মধ্যে যদি কোনো আপনার প্রদাহ মানে স্বাভাবিক সংক্রমণ প্রদাহ যদি হয় ব্যাকটেরিয়াল তাহলে আমরা এটা সাধারণত এটাকে ইউটিআই বলি কমনলি ব্যাকটেরিয়া जटिलेक्शन <laughs> लक्षण মেল ফিমেল আলাদাভাবে আমরা বলতে পারি এখন ছোট বাচ্চা যেটা যারা ছোট বাচ্চা আমাদের বাবা মারা প্রায় আসছেন যে আমার বাচ্চার মনে হয় প্রসাবের ইনফেকশন হয়েছে তো উনি কিভাবে বোঝেন উনি বোঝেন হচ্ছে যে বাচ্চা তো কিছু বলতে পারে না তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে উনি বাচ্চা কান্নাকাটি করে তারপরে হচ্ছে বাচ্চা খেতে চায় না বাচ্চা প্রসাব করার সময় স্ক্রিমিং করে যদি ছেলে বাচ্চা হয় আপনার নদী ধরে টানাটানি করে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হতে পারে আর একটা হচ্ছে আর যদি মেয়ে বাচ্চা হয় আর প্রসব করার সময় তারা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে বাচ্চাদের আর ইয়াং একটু বয়স যদি হয় যেমন পাঁচ বছর সাত বছর বাচ্চারা আপনার এরকম জ্বালা পড়া বলে ফোটায় ফোটায় প্রসাব করতে পারে প্রসাব ক্লিয়ার করে না বারবার প্রসাব করে দ্যাট ইজ আমরা ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন বলি এই একই ধরনের সিমটমগুলো পরবর্তী হয় পেশেন্ট এসে আমাদেরকে বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার তো ঘন ঘন প্রসাব হচ্ছে ঘন ঘন প্রসাব হচ্ছে এখন ঘন ঘন প্রসাব হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ওনার হঠাৎ করে ঘন ঘন প্রসাব হচ্ছে হিস্ট্রি নিয়ে জানা গেল যে উনি তিন লিটার বা চার লিটার পানি খেয়েছেন বা যেগুলো খেলে একটু বেশি প্রসাব হয় এই ধরনের কোনো খাবার খেয়েছেন তাহলে হতে পারে তাহলে ঘন ঘন প্রসাবের সাথে আপনার আগের সাথে একটা ডিফারেন্স আছে দু নম্বর হচ্ছে প্রসাবের রাস্তায় জ্বালা পোড়া করে জ্বালা পোড়া করে মানে প্রসাব করার সময় জ্বলতে থাকে অথবা হয়তো প্রসাব পরে আসার পরে জলে আর তিন নম্বর কমন যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার ইয়ে করে যেটা হচ্ছে আপনার সুপ্রাপিউবিক যে রিজন মানে মূত্রথলি যেখানে থাকে সেখানে ব্যথা করতে পারে এর সঙ্গে কিছু সিস্টেমিক ফাইন্ডিংস থাকে যেমন হচ্ছে আপনার জ্বর থাকতে পারে পেশেন্টের জ্বরের যে অ্যাসোসিয়েটেড সেটার সাথে থাকতে পারে তার নশিয়ে থাকতে পারে ভমিটিং থাকতে পারে অ্যাডভান্স স্টেজে যদি খারাপ অবস্থা ট্রিটমেন্ট না করে যদি আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি না চলে আসে আর কি এগুলোই হচ্ছে কমন ঠিক আছে আচ্ছা পেশেন্ট যেটা আমার কাছে যে অ্যাডাল্ট পেশেন্টগুলো যেগুলো আসে এসে বলে যে ডাক্তার সাহেব আমার তো ঘন ঘন প্রসাব হচ্ছে এবং প্রসাবের জ্বালা পোড়া তলপেট ব্যথা অথবা ব্যাকে ব্যথা বলে অনেক পিছনে যেমন আমি আগে পরেরটা বলে নি যেমন চল্লিশের পরে সাধারণত মেল ফিমেল দুটো সমান আর চল্লিশের আগে যেমন হচ্ছে আপনার যে মানে রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপের ফিমেলদের এটা অনেক বেশি রেটটা অনেক বেশি হাই মানে ফিমেলে আবার যদি বাচ্চাদের কথা চিন্তা করেন তাহলে একদম ইয়াং মানে একদম বাচ্চা ছোট বাচ্চাদের কিন্তু মেয়েদের বেশি মানে আপনার ছেলেদের বেশি হয় মেয়েদের তুলনা আচ্ছা ছেলেদের বেশি হয় 
মেয়েদের তুলনায় বাচ্চাদের ছেলেদের বেশি হয় ইয়াং এ মেয়েদের বেশি হয় আর ওল্ড এজে 40 এর পরে সমান মোটামুটি সমান আচ্ছা তো এটা যদি স্যার আমরা কোন রিস্ক ফ্যাক্টর চিন্তা করি যে কি করলে সাধারণত এই ইউরিনারি ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে বা চান্স থাকে আচ্ছা যেটাতে যে এজে সবচেয়ে বেশি হয় সেটা বলি সেটা হচ্ছে আপনার ইয়াং এজ গ্রুপ ফিমেল মানে আপনার 16 থেকে 35 বা 40 এদের তো একটা বড় রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের যাই হোক এখানে আমরা লাইভ টিভি এটা একটা বড় রিস্ক ফ্যাক্টর যে ওনারা হচ্ছেন কনজুগাল লাইফ লিড করেন এইটাই সবচেয়ে বড় রিস্ক ফ্যাক্টর তো এটা তো আপনারা বাদ দিতে পারবেন না হ্যাঁ এটার সঙ্গে যদি এটা হাইজিন মেইনটেইন করে করা হয় তাহলে এটা হবে না ঠিক আছে আর এই বয়সের মেয়েরা যেটা আরেকটা আছে ডায়াফ্রাম ইউজ করে ডায়াফ্রাম মানে ইন এ সেন্স যে আপনার যে ধরন বডি কন্ট্রোলের জন্য আর কি ডায়াফ্রাম ইউজ করতে পারে বাট কন্ট্রোলের জন্য ইভেন হচ্ছে আপনার যে স্যানিটারি প্যাড ওরা যেটা ইউজ করে ঠিক আছে দিস ইজ অলসো এ রিস্ক ফ্যাক্টর এটা তো করতেই হবে কিছু করার নাই কিন্তু ওই স্যানিটারি প্যাডটা যেন হাইজিনিক হয় তাহলে এটা অর্থাৎ পার্সোনাল হাইজিনটা খুব মানে শক্তভাবে মেইনটেইন করা উচিত আসলে আরেকটা হচ্ছে কমন ইউটিআই হচ্ছে ওই যে আপনার প্রস্রাব রাস্তার চারপাশে যে নরমাল ব্যাকটেরিয়া যেগুলো থাকে এগুলো দিয়ে তো হয় তো এগুলোর অ্যাবনরমাল বিহেভিয়ারের জন্য ফিমেলের এটা বেশি হওয়ার পিছনে ফিউল একটু বেশি ফিমেল এটা বেশি হওয়ার পিছনে আর একটা কারণ হচ্ছে ফিমেলের যে আমাদের প্রস্রাবের রাস্তা এবং পায়খানার রাস্তা খুব কাছাকাছি থাকে এবং আমাদের আমরা তো মুসলিম আমরা যেভাবে পানি ইউজ করি পানি ইউজ করে যদি প্রপার ব্যবস্থাটা না করা হয় যেমন আমরা সাধারণত পানি ইউজ আমরা তো হাত দিয়েই করে থাকি আমাদের দেশে বা শাওয়ার তো সবার বাসায় নাই তাহলে যেটা করে যদি আপনার মানে পানি ইউজ করার যে হেলথ যেটা অ্যাকচুয়াল যে প্রসিডিউর সেটা মেনটেন করতে হবে যেমন সামনে থেকে পিছনের দিকে যাওয়ার কথা তো আমাদের অনেকে এটা করে না যে পিছনে গিয়ে হাতটা তুলে হাতটা ধুয়ে আবার হাতটা দিতে হবে এইটা মেনটেন করে না দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু প্রিভেন্ট ইট এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আসলে হ্যাঁ আমরা এইটা এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং টিস্যু যদি ইউজ করে তাহলে সামনে থেকে পেছনে যেতে হবে কখনোই পেছন থেকে সামনে আসা যাবে না আচ্ছা 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 স্যার একজন দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার বয়স 23 বছর ওজন 55 কেজি প্রায় 3.5 বছর আগে আমার প্রসাবের হালকা প্রসাবের সময় হালকা বাজে বাজে এরকম একটা অনুভূতি হয় আচ্ছা আপনি সম্ভবত বাজে বলতে চাচ্ছেন এটা সম্ভবত রাতে স্বপ্ন তো হওয়ার পরে এবং অনেক সময় সাথে সাথে প্রসাব না করে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় ডাক্তার দেখিয়েছিলাম কিন্তু ওষুধ দিয়েছিলেন কিন্তু কোনো কাজ হয়নি তারপরে হোমিওপ্যাথিক ওষুধেও তেমন কোনো কাজ হয়নি এবং এটি কি মূত্র নালিতে পাথর হওয়ার কোনো লক্ষণ নাকি না আপনি জানতে চাইছেন আসলে এক ধরনের সেক্সুয়াল মিসকনসেপশন যেটি থাকে আসলে খুব ইয়াং এজে উনি এটা মনে হয় এটা আমাদের খুবই কমন আর কি আমাদের মতো দেশে এই যে আপনার রাস্তাঘাটে যে মানে আপনার এই যে মজমা যেটা বসে শালচাম তারা খুবই মজমা এবং এই যে ভন্ড কবিরাজ ভন্ড কবিরাজ এদের এদের কারণে প্রচুর پیشنট আমরা পাই মানে ওদের কাছ থেকে শুনে আমাদের কাছে চলে আসে एक्चुअली হয়তো সে নরমাল আচ্ছা এই যে আপনার দর্শক যে প্রশ্নটা করেছেন আসাদুল্লাহ সাহেব ওনার খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন উনি করেছেন আমি আসলে আরেকটা জিনিস ইউটিআর সিম্পটম বলতে ভুলে গেছি মানে যাই হোক বলতে গিয়ে एग्জ্যাক্টলি বলতে পারি না অনেক সময় প্রসাবের সাথে রক্ত যেতে পারে আচ্ছা ইউটিআই যদি প্রসাবের সাথে কখনো রক্ত যায় এটা যদি সিঙ্গেল ড্রপ پیشنট যদি নোটিস করে দ্যাট ইজ অ্যাবনরমাল অলওয়েজ অ্যাবনরমাল স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই প্রসাবের সাথে রক্ত যাবে না যাওয়ার কথা না এনি টাইম হ্যাঁ তো উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে যে প্রসাবের যদি পাথর থাকে পাথর থাকলে পাথর অনেক দিন থেকে থাকার কারণে প্রসাবের সাথে রক্ত যেতে পারে এবং পাথর হচ্ছে প্রসাবের রাস্তায় ইনফেকশন করতে পারে কিভাবে করে পাথর প্রসাবের রাস্তায় ইনফেকশন পাথর থাকার কারণে ওইখানে প্রসাবটা জমাট বেঁধে থাকতে পারে ঠিক আছে আর একটা ফরেন বডি বাইরের যে কোনো জিনিস যদি থাকে যেটা বডির জন্য নরমাল না সেগুলো ব্যাকটেরিয়াল কলোনাইজেশন করে সব সময় সব ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর জন্য খুব কাজ মিডিয়া হিসেবে কাজ করে না ব্যাকটেরিয়া তো আপনার আছেই এই ব্যাকটেরিয়াগুলো প্যাথোজেনিক করে ফেলার জন্য ফরেন বডিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো এটা উনার যেটা উনি যেটা বলছেন আর কি যে তিন বছর আগে এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা বিলিফ সেটা হচ্ছে যে আপনার অনেকেই সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের পরে বাথরুমে চলে যান ইরেক্ট পেনিস হ্যাঁ ইন কেস অফ মেল দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ওই অবস্থায় যদি এটা মানে ফিজিওলজিক্যালি যদি আপনার এটা যদি আবার ইরেকশনটা ঠিক না হয় ওই অবস্থায় যদি ইউরেট থাকে চাপ দেওয়া থাকে প্রেসারে থাকে সো আপনি যদি প্রসাব মানে پیشنট যদি প্রসাব করতে যায় বা যাদের কমপ্লেইন হয় এই কিন্তু ফোর্সফুলি প্রসাব করতে হয় এবং
মানে এটা দুই দিন একদিন পরে এটা ঠিক হয়ে যায় সো এটা ওই সময় হয়তো ওনার হয়েছিল এটা ঠিক হয়ে গেছে আমার মনে হয় ওনার পাথরের কোনো সিমটম উনি যেভাবে বললেন কোন ধরনের সিমটম নাই না তারপরে যে ফুড গুলো খেলে পাথর বেশি হয় এগুলো যদি খায় যেমন মিডল ইস্ট যেখানে থেকে আমাদের স্টোনের একটা এটা একটা হচ্ছে আপনার রক্ত যেতে পারে আপনার জ্বর হওয়ার জন্য কারো কারো যদি সিস্টেমিক স্প্রেড না হয় তাহলে কিন্তু টেম্পারেচার নাও আসতে পারে নাও হতে পারে আচ্ছা জি শুধুমাত্র জ্বালা পোড়া নিয়ে پیشنট প্রেজেন্ট করতে পারে বাট ফিভারিশ ফিলিংটা কিন্তু লাগে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমরা পরীক্ষা কি করতে পারি প্রসাবের রাস্তা প্রসাবের ইনফেকশন কি না এটা কনফার্ম করার জন্য জি কনফার্ম করার জন্য সিম্পল একটা হচ্ছে যদি অ্যান্টি মানে অ্যান্টিবায়োটিক না খেয়ে থাকে তাহলে একটা প্রসাবের একটা রুটিন মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন করতে পারি সঙ্গে আমরা কালচারাল সেনসিটিভিটিটাও করতে পারি কারণ হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি তার ইউরিন সাথে কালচার সেনসিটিভিটি করবে এখন যদি কেউ অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলে তার কালচার সেনসিটিভিটি করলে এটা নেগেটিভ পাওয়া যাবে বাট ইউরিনের সাপোর্টিভ যেসব আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারি একটা হচ্ছে ইউরিনে ইউরিনটা আমরা এক্সামিন করব দু নম্বর হচ্ছে আমরা একটা ইউরিনটা শুধুমাত্র ইউরিন দেখেই আমরা বলতে পারি সেটা পেশেন্টের ইউটিআই আছে কিনা আমরা যদি আমরা তো চিকিৎসা করার সময় শুধু ইউরিন ইউটিআই চিকিৎসা করি না এটা কেন হচ্ছে কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি এবং আপনার মানে আপনার যেটা হচ্ছে কারণটার চিকিৎসা করার চেষ্টা করি যদি কারণটার চিকিৎসা করে না দেই তাহলে উনি আবার ইউরিনারি ইনফেকশন নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন ঠিক আছে এখন কারণটা দেখার জন্য আমরা একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে পারি নর্মাল একটা কেউ বি আলট্রাসোনোগ্রাফি একটা প্লেন এক্সরে করতে পারি ঠিক আছে আর আমরা যেহেতু এটা কিডনি রিলেটেড সাথে আমরা সেরাম ক্রিয়েটিন মানে কিডনির ফাংশনটা দেখে ফেলি একইবারে ঠিক আছে শুধু একটা ইউরিন এক্সামিনেশন করে আমরা বলতে পারবো যে তার ইউটিআই আছে কিনা কিন্তু এটা কারণ খুঁজতে গেলে সাথে আরো ইনভেস্টিগেশন লাগবে আরো ইনভেস্টিগেশন করতে হবে আচ্ছা স্যার আমাদের একজন দর্শক লিখেছেন ডক্টর আফসানা হাবিব দ্য پیشنট হু আর অন কন্টিনিউয়াস ক্যাথেটারাইজেশন টু প্রিভেন্ট ইউটিআই হোয়াট প্রিভেনশন শুড বি টেকেন উনি সম্ভবত যারা ক্রনিক ডিজিজে ভুগছেন বা দীর্ঘদিন ক্যাথেটার করে রাখতে হয় ক্যাথেটার করে রাখতে হয় আচ্ছা ওনার পেশেন্ট হু আর অন কন্টিনিউয়াস ক্যাথেটারাইজেশন টু প্রিভেন্ট ইউটিআই মানে ক্যাথেটারাইজেশন করা হয়েছে ইউটিআই প্রিভেন্ট করার জন্য ওনার প্রশ্নটা কি এরকম নাকি কন্টিনিউয়াস ক্যাথেটার না 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 ওনার প্রশ্ন যেটা আছে কথা করা আছে দেয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রিভেন্ট করার জন্য কি করব আচ্ছা এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট রিস্ক ফ্যাক্টর কন্টিনিউয়াস ক্যাথেটারাইজেশন এটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট রিস্ক ফ্যাক্টর টু মানে টু সাফার ইউটিআই এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট রিস্ক যারা এজ পেশেন্ট এখন এটা প্রিভেন্ট করার জন্য সেফ মুডে একদম 
এটা একটা ক্যাথেটারাইজেশন কিন্তু একটা ওটি প্রসিডিউর এবং স্টেরাইল প্রসিডিউর যদি স্টেরাইল প্রসিডিউর প্রসিডিউরে করে তাহলে ইনফেকশনটা আর্থ্রোজেনিক ইনফেকশন মানে বাইরে থেকে যেটা ঢোকার কথা সেটা হবে না কিন্তু একটা ফরেন বডি দীর্ঘ দিন যাবত যদি থেকে যায় এবং উনি যদি ইমোবিলাইজ থাকে মানে پیشنট বেড রিডেন থাকে তাহলে ইউরিনারি ইনফেকশন বেশি হতে পারে তাহলে কি করতে হবে সম্ভব হলে উনাকে মোবাইল করতে হবে কন্টিনিউয়াস একই ভাবে শুয়ে থাকা যাবে না উনাকে পাস পিরাই দিতে হবে পাস পিরাই দিলে ব্লাডারে ইউরিনটা নড়াচড়া করবে ফলে স্টেসিস হবে না এবং আপনার এটা একটা কারণ আর হচ্ছে তিন আমাদের যে বাজারে যে ক্যাথেটার গুলো পাওয়া যায় যে ক্যাথেটার গুলো কমন ক্যাথেটার গুলো এটা তিন সপ্তাহের বেশি রাখা যাবে না তিন সপ্তাহ পর পর তার যদি কন্টিনিউয়াস রাখতেই হয় তিন সপ্তাহ পর পর চেঞ্জ করে ফেলতে হবে এবং ক্যাথেটারাইজেশন করা মানে হচ্ছে আমরা যে ক্যাথেটারে তো দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ক্যাথেটার আর একটা হচ্ছে আপনার ব্যাগ একবার ব্যাগটা যদি লাগিয়ে ফেলি অনেকে যেটা করে ব্যাগ খালি করার জন্য ব্যাগটিকে খুলে নিয়ে গিয়ে খালি করে নিয়ে এসে আবার লাগায় এটা করা যাবে না তিন সপ্তাহ এই ব্যাগটাও খোলা যাবে না ব্যাগ খালি করার জন্য ব্যাগের মধ্যে একটা আপনার ট্যাপের মতো থাকে সেই ট্যাপটা আনলক করে ব্যাগ খালি করে ট্যাপটা লাগিয়ে দিতে হবে কিন্তু আপনার ব্যাগের যে টিউব এবং ক্যাথেটারের যে বডি এর সঙ্গে যদি লাগিয়ে দেওয়ার পরে এটা খোলা যাবে না এটা খুললে ইউটিআই পরিমাণ বেড়ে যাবে আচ্ছা স্যার আমাদের আরেকজন দর্শক জি জি আরেকজন দর্শক আর একটা আর যেটা বলছিলাম আরেকটা হচ্ছে যে প্রথমবার ক্যাথেটার করার পরে সাধারণত আমরা যেহেতু ফরেন বডি দিয়ে দিই আমরা একটা প্রোফাইলাক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক আচ্ছা স্যার দিলজুর রহমান তুহিন উনি লিখেছেন যে ওনার মেয়ের বয়স 5 বছর ওজন 15 কেজি ঘুমাতে যাবার আগে 5 থেকে 6 বার প্রস্রাব করতে হয় এখন এটি কি নরমাল কিনা বা যদি নরমাল না হয় উনি আসলে কি করতে পারেন এটার জন্য আচ্ছা এখানে ঘুমাতে যাবার আগে মানে অন্য সময় তো ঘন ঘন প্রস্রাব করে না প্রশ্নটা খুবই ছোট অন্য সময় কথা উনি লেখেন না আর কি হ্যাঁ লেখেন নাই মানে এখানে জানতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তার দিনের অন্য সময়ের প্রস্রাবের কি অবস্থা এটা একটা জানা এই এই প্রশ্ন এই কোশ্চেন ছাড়া উত্তর দেওয়া সম্ভব না এটা আর একটা হচ্ছে ঘুমানোর পর প্রস্রাবের জন্য উনি বাচ্চাটা উঠে পড়ে কিনা যদি ঘুমানোর পরে উঠে না পড়ে এবং দিনে যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে এটা নরমাল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নরমাল বাচ্চারা ঘুমাতে চায় না অস্থির থাকে এই কারণে ঘুমের আগে চার পাঁচ বছর প্রস্রাব করে আর একটা হচ্ছে ফু মানে ওয়াটার ইনটেক হেভিট মানে পানি খাওয়ার দেখা যায় যে অনেক আমাদের মা বাবা সব প্রায় মা বাবাই বাচ্চারা ঘুমাতে যাওয়ার আগে বলে পানি খেয়ে ঘুমাও ইট ইস রং আইডিয়া ঘুমানোর আগে পানি খাওয়ার দরকার নেই খেলে তার ঘুমে ডিস্টার্ব হবে তাহলে এটা তো ইউরিন তৈরি হয়ে যাবে এটা তো অটোনোমাস এটা তো আমাদের কন্ট্রোল নাই ঠিক আছে তাহলে সে তার প্রস্রাব ফুল হয়ে গেলে হয়ে যাবে তাহলে যেটা করতে হবে ঘুমানোর আগে পানি খাওয়ার দরকার নাই এবং আপনার বাচ্চার জন্য আমার মনে হচ্ছে এটা স্বাভাবিক তো মনে হয় তার আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আগে ওর মা বা আপনি ওকে বেশি করে পানি খাওয়ান এটা খাওয়ানোর দরকার নেই আচ্ছা আচ্ছা স্যার আরেকজন দর্শক জাকির হোসেন মৃধা উনি লিখেছেন স্যার সালাম নিবেন আমার বয়স 50 বছর এক বছর আগে সিরাম ক্রিয়েটিনিন ছিল 1.4 প্রস্রাবের মোট সময় মাঝে মধ্যে মনে হয় প্রস্রাব একটু কম হয় আবার প্রায় সময় ঠিক মনে হয় উনি ব্লাড প্রেসারের জন্য ট্যাবলেট রেমেস 2.5 মিলিগ্রাম প্রতি রাতে হাফ করে খান এবং ওনার ব্লাড প্রেসার তাতে এখন 120 বাই 80 এবং কিডনির কোনো সমস্যা আছে কিনা উনি এটি জানতে চান আসলে উনি ব্লাড প্রেসারের ওষুধ কতদিন থেকে খান এটা কি লিখেছেন এটি 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 লেখেন নাই উনি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তা আমি উত্তর মানে বলছি উনাকে আপনার বয়স পঞ্চাশ বছর আপনার ক্রিয়েটিন এক বছর আগে ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফোর একটাই ক্রিয়েটিনের রিপোর্ট বলেছেন ক্রিয়েটিনের রিপোর্ট রিপিট করা উচিত ছিল নর্মাল ক্রিয়েটিনের লেভেল আমরা বলি যে অ্যাডাল্ট পার্সনের জন্য পয়েন্ট এইট থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু আমরা কনসিডার করি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত এটা আমরা নর্মাল হিসাবে ট্রিট করি ওনার যেহেতু হাইপার টেনশন আছে ওনার যেহেতু হাইপার টেনশন আছে মানে ওয়ান পয়েন্ট টু এর পরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত গেলে ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তখন আমাদের একটা মানে ইয়ে থাকে যে পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে কি না পেশেন্টের হাইপার টেনশন আছে কি যদি হাইপার টেনশন থাকে তাহলে হাইপার টেনশন যদি থাকে এটা একটা ভাস্কুলার ডিজিজ এবং এরা কিডনির যে ছোট ছোট ভেসেলগুলো এটা নষ্ট করে ফেলে অনেক দিন থেকে যারা হাইপার টেনশন ওষুধ খায় তাদের ধীরে ধীরে কিডনি ড্যামেজ হতে থাকে তাহলে খুব ওয়েল কন্ট্রোল করতে হবে হাইপার টেনশন এবং ডায়াবেটিস থাকলেও কিডনি নষ্ট হতে পারে ঠিক আছে এই দুটার কারণে ওয়ান পয়েন্ট ফোর আপনার ক্রিয়েটিনের নর্মাল আপনার কিডনি ঠিক মতোই কাজ করছে আপনার ব্লাড প্রেসার ওষুধ যদি আপনি ঠিক মতো খেতে থাকেন রেগুলার যেটা বলেছেন ওয়ান পয়েন্ট
তাদের এই ইউরিনের এই ইনফেকশন কন্ট্রোল করার জন্য বা না হওয়ার জন্য কোন বিশেষ কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন কিনা বা বিশেষ কোন সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন কিনা আচ্ছা প্রথম সতর্কতা ডায়াবেটিক پیشنটদের জন্য ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখতেই হবে আপনি যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে না রাখতে পারেন আপনার ইউটিআই হবেই হবে ডায়াবেটিস মানে پیشنটে কি হয় এমনিতে তো গ্লুকোজ বেশি থাকে হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়ার একদম প্রধান খাদ্য তো এটা আপনার বুঝতে পারে না ঠিক আছে তো এইটা থাকলে তার ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল না করে এইটাই সবচেয়ে বড় রিস্ক ফ্যাক্টর ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইউটিআই প্রিভেন্ট করতে হলে অবশ্য অবশ্যই তাকে ডায়াবেটিস ফুল কন্ট্রোল রাখতে হবে হাফ কন্ট্রোল হলে হবে না ফুল কন্ট্রোল উনি ডায়েট দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারেন ওষুধ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারেন ইনসুলিন দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারেন উনি ওনার ডায়াবেটিসের সাথে যোগাযোগ করে এটা কন্ট্রোল কমায় রাখবেন তারপরেও এর পরেও তার নরমাল মানুষের চেয়ে তার হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে কারণ উনি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ আছেন দ্যাট ডায়াবেটিস কিন্তু আপনার হলে অন্য সবগুলো অসুখের চান্স কিন্তু অনেক বেড়ে যায় ঠিক আছে তো ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করাটাই একমাত্র আপনার জন্য প্রধান আর বাকি ইউটিআই প্রিভেন্ট করার জন্য যে সাধারণ যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো তো আপনি মানতেই হুম 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 ইউটিআই প্রিভেনশনের জন্য যে সাধারণ এই যে পানি খাওয়ার বিষয় স্যার যে একটু আগে যে ছোট বাচ্চাটির বিষয়ে আমরা বললাম যে ঘুমানো যাওয়ার ঘুমাতে যাওয়ার আগে পানি খেতে হয় অনেক বাবা মা বলে থাকে এবং অনেক সময় কিন্তু इवन আমরা চিকিৎসকরা অনেক সময় লিখে থাকি যে পানি বেশি করে খাবেন আসলে কি পরিমাণ খাওয়া উচিত একজন মানুষের পানি আমাদের কিডনির একটা খুব ভালো ইনারমাস ক্যাপাসিটি আছে আপনি যতই পানি খান না কেন একটা হেলদি কিডনি এটা বের করে দিবে শরীরে পানি জমতে দিবে না তাহলে এটা কোন দিক দিয়ে বের হবে পানি বের হওয়ার রাস্তা তো আমরা মানে দুই তিনটাই জানি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রসাবের সাথে বের হবে একটা ঘামের সাথে বের হবে আর একটা পায়ের সাথে বের হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমরা যদি এখন যদি শীত প্রধান দেশ হয় তাহলে তো ঘামবো না বেশি তাহলে প্রসাবের সাথে বেশি প্রসাব হবে তাহলে আপনি যত পানি খাবেন অত প্রসাব হবে ঠিক আছে যত পানি খাবেন অত বেশি প্রসাব হবে শরীরের জন্য একটা অ্যাডাল মানুষের টেম্পারেট ক্লাইমেট ক্লাইমেটে আমাদের দেশের জন্য দেড় থেকে দুই লিটার ওয়াটার সাফিসিয়েন্ট এর চেয়ে বেশি প্রতিদিন এর চেয়ে বেশি খাওয়ার কোনো দরকার নাই এখন আপনি যদি ঘন্টা দুয়ে অনেক কষ্টকর কাজ করেন যে দুই ঘন্টায় আপনার বডি থেকে হয়তো কিছু পানি বের হয়ে গেছে বেশি পরিমাণ ওইটা এর সঙ্গে অ্যাড হবে তো আমরা যারা স্যাডেন্টারি কাজ করি যেমন আমি ডক্টর আমার জন্য দেড় লিটার পানি যা ব্যাংকে যারা কাজ করে ঠিক আছে যারা বসে বসে কাজ করছে তা আর ব্যাংকে তখন এসে আপনার পানি আরও কম খেলে হয় দেড় লিটার হ্যাঁ দেড় লিটারের বেশি পানি খাওয়ার আসলে দরকার নাই এটা বেশি খেলে আপনি বেশি বেশি প্রসাব করবেন আর আমাদের এটা তো একটা সাইকেল আমাদের একটা কমন বিলিভ এটা আমি সব সময় বলি আমার পেশেন্টরা যখন আসে যে বাথরুমের সামনে তো পানির বোতলটা রাখে বাথরুম থেকে বের হয়ে আবার একটা গ্লাস পানি খায় এই আধা ঘন্টার ভিতরে এটা আবার ইউরিন হয় আবার বাথরুমে ঢুকবে উনি বের হয় আর এক গ্লাস পানি খায় ইট শুড নট বি দেড় লিটার পানি খেলে এনাফ দেড় থেকে দুই লিটার এবং আমরা রাত্রে হ্যাঁ রাত্রে খাবার পরে আপনার এই ওয়াটার যে কনজামশন এটা দেখা যায় যে আমরা খাওয়ার পরে পানি খাই অ্যাকচুয়ালি রাত্রে খাবার আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আগে ওর জোটটুক পানি লাগবে ও যদি খেয়ে ফেলে তাহলে খাওয়ার সময় এটা কাজ করা শুরু করে ঠিক আছে সো খাবার পরে পানি খেলে এটা দেড় ঘন্টা পরে গিয়ে করবে তখন সে ঘুমায় থাকবে তখন তাকে ঘুম থেকে উত্তর হইতে পারে যদি সে বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলে আচ্ছা তো স্যার বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যাদের প্রোস্টেটের সমস্যা থাকে অনেক সময় তাদের ক্ষেত্রে ইউটিআই হওয়ার সম্ভাবনাটা কী রকম বা এক্ষেত্রে আসলে তাদের জন্য পরামর্শটা কী হতে পারে মানে আমাদের মেল পেশে মেল যারা আছে তার সবারই প্রস্টেট আছে চল্লিশ বছরের পর থেকে এটা বড় হওয়া শুরু হয় বড় হওয়া শুরু হয় উনি ওনার হোল লাইফে কোনো সিমটম নাও হতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে প্রস্টেট বড় হয়ে গেলে যদি প্রস্তাবের রাস্তাটা আটকিয়ে দেয় তাহলে প্রস্তাব আটকে যায় মানে ইউনারি ব্লাডার পুরো প্রস্তাবটা বের করে দিতে পারে না ফলে প্রস্তাব থেকে যায় এই প্রস্তাব যে থেকে যায় এখানে ব্যাকটেরিয়াল কনলাইজেশন হয় এবং আপনার ইউটিআই ডেভেলপ করতে পারে তো যাদের প্রোস্টেট তাদের প্রোস্টেট বড়ের কারণে যদি ইউটিআই হয়ে থাকে তার প্রোস্টেটের চিকিৎসা না করা পর্যন্ত ইউটিআই ভালো হবে না প্রোস্টেটের চিকিৎসা ওষুধ দিয়েও হতে পারে যদি ওষুধ দিয়ে না হয় তাহলে সার্জারি লাগতে পারে আচ্ছা আরেকটি বিষয় স্যার যে এই প্রায় দেখি আমরা যে রিকারেন্ট ইউটিআই নিয়ে পেশেন্ট আসে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের কিডনিতে পাথর থাকার জন্য হতে পারে বা প্রোস্টেটের থ্রোতে পাথর থাকার জন্য অনেক সময় হয় রিকারেন্ট ইউটিআই তো আমাদের দেশের পেশেন্টদের ভিতরে যেটিও যদি ওটি আসলে একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে যাবে কিনা প্রশ্নটা যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে স্টোন গলে যায় আসলে
ঠিক আছে প্রসাব মানে পাথর গলানোর এক্সেপ্ট গলানোর তো না গুড়া করার একটা মেশিন আছে শরীরের বাইরে থেকে দিয়ে যেটা দিয়ে গুড়া করা যায় সেটার নাম হচ্ছে শক ওয়েব লিথোট্রিপসি এছাড়া আপনার পাথর ছোট হয়ে যাওয়া বা পাথর গোলে প্রসাবের সাথে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে এখন এই ওষুধ নাই নাই তবে তৈরি হতে পাথর তৈরি হতে বাধা প্রদান করে এরকম কিছু ওষুধ আছে যেই পাথর তৈরি হয়ে গেছে যেই পাথর তৈরি হয়ে গেছে এক সেন্টিমিটার ডায়ামিটার এখন কিছু ওষুধ খেলে এর বাইরে পাথর তো আপনার ল্যামিলেশন আকারে হয় একবার তো যদি আপনি না খান এটা বড় হবে না প্রথমে হচ্ছে সরিষার দানা থাকে তারপরে হয় হচ্ছে আপনার একটা তরমুজের বিচি তারপরে এটা বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে তারপরে একটা সোলার সমান হবে তারপরে একটা কয়েনের সমান হবে এরকম হতে থাকে তাহলে আমরা যদি ওষুধ খাই আমাদের যে ওষুধ আছে এক্সিস্টিং সেটি যদি ইউরিন যদি ডাইলিউট করে ফেলি তাহলে ল্যামিলেশনটা হবে না ইউটিআই প্রিভেন্ট করলে কিন্তু গলানোর কোনো ওষুধ আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে আমরা বলি না তবে প্রসাব এর পাথর যদি ছোট থাকে যেখানে আসে যেখানে এসে মানে সাধারণত আটকে যায় পাথর এই রাস্তা বড় করার ওষুধ আছে সামান্য অনেক সময় রাস্তা বড় করার ওষুধ দিয়ে পিছন থেকে ব্যাকফ্লো যেমন ইউরিনটা বেশি পরিমাণ তৈরি করে দিয়ে পাথরটা আমরা বের করে দিতে পারি যেটার কমন বিলিফ যেটার কমন বিলিফ হচ্ছে প্রসাব পাথর গলিয়ে দেওয়া এটা আসলে গলা গলে এটা আমরা রাস্তা বড় করে প্রসাবটা পাথরটা বের করে দিচ্ছি প্রসাবের সাথে ঠিক আছে समस्या चिकित्सा प्रसाटीन प्रधान তো বাচ্চাদের সাধারণত ইউটিআই যদি হয় তাহলে এটা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং একজন ইউরোলজিস্টকে দেখাতে হবে তার পুরাক মূত্রতন্ত্রটা এক্সামিন করে দেখতে হবে ছোট বাচ্চাদের প্রসাবের রাস্তায় ইনফেকশন এটা সব সময় খুব ভালো মতো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে ডাক্তার দেখবে যে তার যেই কারণে সাধারণত কনজেনেটাল সাধারণত এবং কমন কনজেনেটাল অ্যানিমোলি থাকলে প্রসাবের রাস্তায় ইনফেকশন হয় ইনফেকশনের ওষুধ দিলে হয়তো ভালো হয়ে যাবে এটা ছেলেদের জন্য খুব বেশি প্রযোজ্য মেয়েদের যে একটু আগে যে পেশেন্ট মানে বলেছে আমাদেরকে পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়েদের অনেক অন্য কারণে হতে পারে কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই ডাক্তার দেখে যেই কারণে প্রসাবটা ইনফেকশন হচ্ছে সেই কারণে চিকিৎসাটা করাটা খুব জরুরি না হলে বারবার প্রসাবের ইনফেকশন হতে থাকলে এটা একসময় কিডনি নষ্ট করে ফেলতে পারে এবং এটা খুবই ডেডলি এবং খুবই খারাপ একটা কথা তো এই যে স্যার যে কথাটি যে বারবার হচ্ছে मरे गोरेक्टेरियार बंद कर दी आरोप 
মানে এটি যদি বারবার হয় তখন আমরা এটি সন্দেহ করব যে আসলে তার संशोधन जी जी सब गोधन जो आशा कर भलो है शुद्धमुख <laughs> 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 मेडिकल बड़े मानसिकार समस्तु खरच कम बंगबंधुर बंगबंधु 
পে করার সুযোগ আছে উনি যদি পেইং বেডে থাকেন তাহলে হয়তো টাকা দিতে হবে মানে বলতে গেলে বাইরের দেশের তুলনায় খরচ কিন্তু প্রায় চার ভাগের এক ভাগ আমি <laughs> 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 বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় আরো তিন মাস আগে পাঁচশোর উপরে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছে ওনারা বলেছে যে ফাইভ হান্ড্রেড কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কমপ্লিট হয়েছে বাইরে যারা আছে বাইরে এরকম এক একটা সেন্টারের পাঁচশো সাতশো করে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের হিস্ট্রি আছে এবং সাকসেস রেট ভেরি গুড ভেরি গুড সাকসেস আমি এক্স্যাক্ট ফিগারটা যে আমি যেহেতু ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে কাজ করি না এই জন্য আমি এক্স্যাক্ট ফিগারটা বলতে পারছি না আমি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে সরাসরি কাজ করি না ঠিক আছে এখন আমি আমি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে কাজ করি না তো যারা কাজ করে তারা বলতে পারবে কিন্তু আমি অ্যাজ ইউরোলজিস্ট আমাদের যে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাকসেস রেট অনেক ভালো অনেক ভালো মানে আপনার কম্পারেবল টু ইন্টারন্যাশনাল মানে আপনার ইন্টারন্যাশনাল যদি একশোটার মধ্যে পাঁচটা কমপ্লিকেশন হয় আমাদেরও একটা একশোটার মধ্যে পাঁচটা কমপ্লিকেশনই হয় পাঁচটা বা ছয়টা সমান রেট সমান মানে খারাপ মানে আপনি বলতে পারবেন না যে এটা পাশের দেশ বা অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের আউটকাম খারাপ সমান আচ্ছা আচ্ছা আরেকজন দর্শক স্যার প্রশ্ন করেছেন যে দেশে কম খরচের ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা আছে কিনা এবং একজন ডায়ালাইসিসের রোগীর সুস্থতার সম্ভাবনা কতটুকু কম খরচের ডায়ালাইসিস সকল সরকারি মেডিকেল কলেজে আপনাকে ফ্রি অফ কস্ট ডায়ালাইসিস করা হয় কোথাও কোথাও চার্জেবল সে চার্জ 400 টাকা ঠিক আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে 400 টাকা নেয় এটা একটা সংস্থার মধ্যে করে যদি আপনি 400 টাকাও দিতে না পারেন তাহলে এটা ফ্রি অফ কস্ট ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি আপনি কি করেন সকল সরকারি হসপিটালে চারশো টাকা কিন্তু একটা ব্যাপার মাঝে মাঝে হচ্ছে আপনার সার্কিটটা সাপ্লাই থাকে না সেই ক্ষেত্রে এটার উত্তরটা আসলে মানে নেফ্লোজ দিলে ভালো হতো আমার জানা থেকে আমি বলছি অনেক সময় সার্কিটটা কিনতে হয় সার্কিটটার দাম হচ্ছে এক হাজার বা বারোশো টাকা এটা দিয়ে সাধারণত একবারই দেওয়ার কথা ডায়ালাইসিস কিন্তু আমরা যেহেতু গরিব দেশ অনেক সময় ধুয়ে সেকেন্ড টাইম দেওয়া যায় আর প্রাইভেট লেভেলে যে যার মতো রাখে আর কি এভারেজ কস্ট টু থাউজেন্ড থেকে ফোর থাউজেন্ড পার ডায়ালাইসিস शेष प्रान তো আপনার কাছে আমার শেষ মুহূর্তে শুধু একটু রিকোয়েস্ট যে আমাদের সাধারণ মানুষদের জন্য বা দর্শকদের জন্য তারা তাদের এই যে আমরা যেটি বলি মূত্রতন্ত্র বা ইউরিনারি সিস্টেম এটিকে ভালো রাখার জন্য আসলে কি করতে পারে বা কি করা উচিত কিভাবে যত্ন নেওয়া উচিত অল্প কিছু কথাই যদি একটু বলতেন জি মূত্রতন্ত্রের যে আমরা প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশে যে আমাদের বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে মুসলিম আমরা যে আমাদের যে আমাদের ধর্মে যেভাবে বলা আছে যে আপনার প্রতিবার মানে আপনি প্রসব করার পরেই আপনি পরিষ্কার হবেন এটা হচ্ছে প্রথম এই আপনাকে পরিষ্কার হতেই হবে ঠিক আছে ইভেন যদি আপনি অন্য ধর্মের যারা আছে যদি আপনার সার্কামসেশন করা না থাকে আপনাকে ডেফিনেটলি পরিষ্কার করতে হবে ঠিক আছে যদি আপনার ফোর স্কিন থেকে যায় ইনকেস অফ মানে আপনার ছেলেদের জন্য আর মেয়েদের জন্য হচ্ছে প্রসব করার পরে বাথরুম হাইজিন আপনি টিস্যু কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং পানি কিভাবে ব্যবহার করবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি পানি এবং টিসু যেটাই ব্যবহার করেন হাত ব্যবহার করেন সামনের থেকে পিছন দিকে নেওয়া যাবে মানে পায়খানার রাস্তা থেকে সামনের দিকে আনা যাবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার হচ্ছে আমাদের দেশে মহিলারা প্রসব আটকিয়ে রাখেন প্রসব আটকিয়ে রাখা যাবে না প্রসব আটকিয়ে রাখলে আপনাদের প্রসব ইনফেকশন হবেই প্রসব কত করে ভিতরে করে ফেলবেন যাদের প্রসব ঘন ঘন যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের আপনারা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা দুই থেকে তিন ঘন্টার ভিতরে অবশ্যই প্রসব করে ফেলবেন ঠিক আছে প্রসব এর চেয়ে বেশি আপনি আটকে রাখবেন না দুটা আর হচ্ছে আপনার যে আপনার এই দুটা হচ্ছে কমন আর হচ্ছে ড্রিঙ্ক অ্যাডিকুয়েট ওয়াটার যদি আপনি কম পানি খান তাহলেও আপনার প্রসাবে জ্বালা পোড়া হতে পারে ঠিক আছে 
প্রসেসর জ্বালা বড় হবে ঠিক অ্যাডিকুয়েট অর্ডার দেড় লিটার থেকে আড়াই লিটার অ্যাকর্ডিং ডিপেন্ড করে আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বলবো হচ্ছে যদি বাচ্চাদের এরকম কোনো সমস্যা আপনারা দেখেন দেরি না করে অবশ্যই একজন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেন বাচ্চাদের ইউটিআই হওয়ার প্রথম কারণ সার্জিক্যাল মানে যেই কারণটা ঠিক করতে সার্জারি লাগে সো আপনারা অবশ্যই ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেবেন सबधने